ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯವರ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟನೇ ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಭಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಬ್ರಿ ಸ್ಟಡಿನ ಆದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಭಾಗ ಅಂತ ಬಂದಿದೀವಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಬದಲಾಗಿ ಹಾಗೆ ನೋಡದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ಬೇಡದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಎರಡ್ ಮೂರು ಭಾಗ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಆದದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಆತನ ದೇಹದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ದಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ
ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇನು ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಾಗೆ ದಿನ ನಾವು ಊಟವನ್ನ ತಿಂದು ಬೆಳಿತಾ ಇರ್ ಮಗು ಬೆಳಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳೇ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯನೇ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಿತಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀದೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದೆ ನಮ್ ಕರೆದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಇಂತ ಇಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ ಸೈತಾನನು ಸೈತಾನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮನುಷ್ಯನ ಒಡನಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ರು ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಲೋಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದಿರ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಕೊನೆ ತನಕ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೋಕ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕದ ಎದುರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ಎರಡೇ ಶತ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಈ ಶತ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯವಾಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಇದೆ ಈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಶತ್ರು ಎದುರಿಸು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಯಾರ ಆ ಶತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ನಿನಗೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಹಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಆದಾಮ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಬಳಹೀನತೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿಯೋ ಅದನ್ನ ಜೀನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೋಗ ರೋಗ ಕೂಡ ಈಗ ಟ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ಇತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಪಾಪಿ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿದೆ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಸಹೋದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ದ
ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರಡಿ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಶತ್ರು ಇವತ್ ಬಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಶತ್ರು ಆಗಿರೋ ಅಂತಾರ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋ ಶತ್ರು ಆಗಿರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಶತ್ರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಡೋರು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂತ ಪಾಠವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲು ಓಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನಾನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಮಾತುಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗುಣಗಳು ಇರೋರ್ನ ದೇವರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನಾನಿಯರು ಎಬೂಸಿಯರು ಯಮೋರಿಯರು ಇಂತಹ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಹಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜನಾಂಗದವ್ರು ನಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಎಪ್ಪಿಸಿದವರು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಭುಗೆ ಈಗ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ತಕ್ಕಂತ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಿಗೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಸ್ಸಿಗೆ ಕೃಸ್ತ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ದಿನೇ 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 ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಲು ಒಬ್ಬಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಪಾಠ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಠ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನ ಸಭೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ
ಅದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರಣವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಯ್ತು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಿದ್ರು ನಿಜವಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಮಿಸ್ತಿರೋ ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ನಾನು ನೀನ ಚಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ಲೇ ಚಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೀನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಚಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ತಾಗ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಇದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಹೋದ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಚುಚ್ಚದೇ ಇಲ್ಲ ನೌಸದೇ ಇಲ್ಲ ಏ ನಾನು ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸಹೋದ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಸಹೋದ್ರ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಈ ತರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಚುಚ್ಚುವಂತ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ಇಬ್ರು ಸುಳ್ಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ದೇವ್ರ ಗಿರುದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪವನ್ನ ಅತಿ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಪಾಪ ಏನೋ ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದವರ್ಗೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದಾಕೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ದೇವ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ನಾವು ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡಂತ ವಿಷಯಗಳ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಯಾರು ಸಭೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಸಭೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ದಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು 
ಶಿಲಿಬೆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೋ ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಪಾಪವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಇದ್ದಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಬೇರೆ ಮಣಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಂತವ್ರು ನಾವು ಬೇರೆ ನಾವು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಪಾಪ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಪಾಪವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೊರಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ವಿದ್ಯುತ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಈ ಎರಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಳೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋರಾಡೋದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಗೆದ್ದು 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 ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಇದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಬರದೆ ಈ ತರ ನನಗೆ ಅನುಭವನೇ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಾನು ತಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ನಡೆಯೋದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನಂತೂ ತಿದ್ಕೊಳಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪಿನ ತಪ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನ
ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬರಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೋಪ ಬಂದು ಕೋಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಲವಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಸೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ನೋಯಿಸುತ್ತೆ ನೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಪ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಯಾರು ಇವೇನು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಎದುರು ನೋಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಪವನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಿದಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಕೋಪವನ್ನು ನೀನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ತರ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎದುರು ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ದಯ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತ ವಿಷಯ ನಡೆದಿದೆ ಅದು ನಾನು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕರುಣೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರುಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಕರುಣೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಚಿಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ಈ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಕರುಣೆನ ಹುಡ್ಕಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ತಪ್ಪಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಮಪನೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಆಗಿದೆ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಕರುಣೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಸೋಟ್ ತೋರ್ಸಿದಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚುಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಯಿಸ್ತಾನ
ಟು ಫೈಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಿನ್ ಹೀಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕರಣೆ ಆತನ ಕರಣ ಕೃಪಾಸನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟನು ಪಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಾ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಎಟ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಶತ್ರುನ ಹೊಡೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಕಂತ ಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೈಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಏಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕರಣ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎದ್ರಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಗಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾಯವಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರಣ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಗಾಯ ಆರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಗಾಯ ನೋವಿನ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಗೆದಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಈ ತರ ವಿಷಯ ನಡೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಅವರ್ ಸೇವರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಟೆಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಏ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಬಟ್ ಜಹ ಥ್ರೋನ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಕೃಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆತನ ಒಂದು ಆಸನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪಾಸನವಾಗಿದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೋಪದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂತ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಕೃಪೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ ಮಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬರ್ತಾನ ನಾನು ವೇಟ್ ಕಾಯ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕೃಪಾಸನ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ಕರುಣೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮರ್ಸಿನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕಾಗದೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೃಪಾಸನ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀತಿಯ ಆಸನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅಂತೂ ಕೊಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಸರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆನೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಕೃಪೆ
ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಷಯವಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೃಪೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತಗೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೂಡ ಆ ಕೃಪೆನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಈ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸನೆಷ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯ ದಯೆಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸಹಾಯ ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಸಹಾಯವನ್ನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಂತ ಹೆಸರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲು ಯಾವ್ದನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ನನಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಂತೆ ದಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳನಾಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಂತೆ ಕರ್ಣಿತೋತ್ಸವರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಕ್ಕ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂಬಳ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರ್ ಪ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಹಾರ್ನಿ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ನೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂತ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಭಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಿಕದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಪದ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಂಸಿಕ ವಿಷಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಾನು ನೆನ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ
ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ ಇವತ್ ನಿಮ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅದ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಸಿಗಬಹುದು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾದಂತ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪಾಸನವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಹುಡುಕ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಪರೀತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ದಾರಿನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಮುಗಿತಪ್ಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಿಂದ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ನೀಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕೋಲ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಆರ್ ಅ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇ ಹಿಂಡರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವೆನ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಶತ್ರುನ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಡಿದೀನಿ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಈ ಶೋಧನೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರೆ ಆ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ದೇವರ ಕೃಪಾಸನ ಹುಡುಕ್ತ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಶೋಧನೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಣಿನ ಹೊಂದುವಂತೆಯು ಆತನ ದಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದಂತ ಸಮಯ ದೊರೆಯುವಂತೆಯು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ತಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಪಾಸನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ಧೈರ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ ಗುಂದಿ ಹೋಗದೆ ನಿರಾಶರಾಗದೆ ದೇವರು ಕರ್ತನದ ಏಸಿಕ್ಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷಮಿಸುವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತ
ಎಂತಹ ಪಾಪ ಈ ಬಂದ್ರು ಕ್ಷಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಆ ಬೆಲೆ ಮುಂದೆ ಎಂತಹ ಪಾಪ ಈ ಬಂದ್ರು ದೇವ್ರ ಕೃಪಾಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆ ತರ ಕ್ಷಮಪಣೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಆತನ ಅರ್ಪಣೆ ಆತನ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬಲಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನ ಚೆಲ್ಲಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸ್ ನೀವು ನೀನು ನೀನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಏನಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಕೆಲವೊಂದು ಶೋಧನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಬಲಹೀನತೆ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸೋತು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಹೊರತು ಇದೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆತರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ದಯೆ ಇದೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ಫುಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ಫುಲಿ ಇಫ್ ಅವರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಫರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೆಶ್ ಥ್ರೂ ಬೆಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಕರೇಜ್ ನೋವಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾತು ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕಿ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕೃಪಾಸನ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾವು ದೂಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಅವರ ಮೂರನ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿಮೂರನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆ ಹೋಣತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲನು ನಾವು ಧೂಳಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾವು ಧೂಳಿಯಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಧೂಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಮಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ದಯ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಈಗ ಅಂತರವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮೇನ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಇಂತಹ ಭಾವನೆನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವರು ದೇವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ
ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಮಾಡದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬಹುದು ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ದಿದ್ರು ಇರ್ಬಹುದು ಕೃಪಾಸನ ಮುಂದ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಬಿಡು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಬರಲ್ಲ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಹಾ ಕೃಪಾಸನ ಹುಡುಕಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ಚಮಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗತಿಗಿಂತ ನಾವು ಅದೋ ಗತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ವೋ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೃಪಾಸನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕೃಪಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೆಶ್ಲಿ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪಾಸನ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಶರೀರದಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯದ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಇರಿಸಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಮ್ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕರ್ತನದ ಹೆಸರಿಸ್ತನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ತಪ್ಪನ್ನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಣೆ ತೋರ್ಸೋರು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾರ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಗುಣಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂತವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದ ಬೆಳೆಯೋರು ಎಲ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಕ್ ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೆಳಕಾಗ್
ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕೃಪಾಸನದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತಪ್ಪು ಆ ಮಗು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಂದೆ ಏನೋ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ನಿನ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಾ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೀತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರ್ತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಕೃಪಾಸನ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಣಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಕೃಪಾಸನ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರ್ಣನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಪಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋರು ಯಾರೋ ದೇವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಪಾಸನ ನಿಮಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೃಪಾಸನ ಬಿಡದೆ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಿತ್ರ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಗ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಇದ್ರು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೃಪಾಸನ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕೃಪಾಸನವನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ದಯನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಂಚಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸೋಣ